so today we will do something about aids aids ki full form kya hai acquired immuno deficiency syndrome and it is caused by एच आई वी ठीक है एच आई वी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस इनिशियल नेम या प्रीवियस नेम ऑफ एच आई वी क्या था दैट इज एच सी एल वी थ्री फुल फॉर्म क्या है इसकी ह्यूमन सेल ल्यूकीमिया वायरस ये नाम था बट उसके बाद वायरस थ्री एंड उसके बाद जो है इट वॉज Changed to HIV, human immunodeficiency virus. ठीक है Second point, जो HIV आई वी है फर्स्ट ये हो गया सेकेंड जो है एच आई वी इज रेट्रो वायरस इट हैज two molecules of single stranded rna ye aapko nazar aa rahe hai theek hai it has rna based dna polymerase jo dna banata hai but rna se That is called as आपने पूरा लिखना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस ठीक है तो एंड थर्ड पॉइंट इट हैज टू प्रोटीन कोड्स सराउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन जिससे इसको रेजिस्टेंस मिलती है इट अटैचेस विद होस्ट बाय स्पोक्स ये बाहर जो है स्पोक्स या स्पाइक्स ग्लाइको प्रोटीन की ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज ग्लाइको प्रोटीनेशियस स्पाइक्स तो स्पाइक्स लिख लो ज्यादा ठीक है सो इट अटैचेस विद द होस्ट बाय दीज स्पाइक्स देन दीज स्पाइक्स आर एम्बेडेड ये मैं लिखवा नहीं रही पता होना चाहिए डायग्राम से कि दीज आर एम्बेडेड इन द लिपिड में Inside the lipid membrane are two protein. One this, one this, two protein cores. Inside this there is a core. जो अंदर का material है core having two RNA molecules associated with RNA reverse transcriptase. These are associated with reverse transcriptase. ठीक है? तो उसके बाद ये virus है. यहाँ पे वायरस अटैच विद होस्ट सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस ह्यूमंस में दे मे एंटर इन मैक्रोफेजेस ठीक है अटैच विद मैक्रोफेजेस प्रोटीन जो कोट है इट रिमेन्स आउटसाइड 
only the genetic material enters inside. This RNA ya genetic material, it undergoes reverse transcription to form DNA. Consa DNA, viral DNA. This viral DNA incorporates incorporates in the host DNA. Iske saath incorporate kar jata hai, isi ke saath hi attach ho jata hai. This is nucleus of host. This is host DNA. So this is nucleus. Nucleus ke andar host ka DNA hai. Jiske saath viral DNA attach ho gaya hai. Me aapko is tarah se beech me hum kahin pe di. Ye let us say. Ye viral DNA attach ho gaya hai. Iski kya ho rahi hai? Transcription of viral DNA. It results in formation of post RNA. It acts as mRNA as well as genetic material of HIV. But this is not one, it is not many RNAs. Some of them make mRNA and some of them as genetic material. The mRNA hai, they will translate by using host machinery to form protein. Ko. Okay. So, this is viral RNA and this is viral protein coat. And then these viruses, complete viruses, exit out comes out of host cell by causing degeneration of host cells. Host cells burst hunge. Okay? Host cells burst ho jayenge. Uske baad ye viruses bahar nikal ke and they are ready to infect the other host cells. So this is the life cycle of HIV. This is the structure of HIV. This is life cycle of HIV. Pehle aap thodi si ye points likh lijiye. Upar likhye AIDS caused by virus HIV. Human immunodeficiency syndrome is AIDS. Caused by HIV human immunodeficiency virus. Jiska purana naam tha HCLV. Isme do RNA molecules hai. Protein coats hai. Bahar lipid membrane hai. Lipid membrane mein ye spikes hai. जो होस्ट के साथ अटैचमेंट में काम आते हैं, ठीक है? लिखो पहले। HIV first discovered in America. जैसे हम कहते हैं कोविड-19 जो है, it is transferred zoonotic disease है, animal से humans में आया है, bat से humans में आया है, इसी तरह से जो HIV है, it is also a zoonotic virus, it is transferred from
monkeys to humans. In India, it was first detected in prostitutes which have multiple sexual partners in Chennai. उसके बाद तो कई जगह फैलता ही चला गया राइट देन एच जो है एच आई होती कैसे है फर्स्ट है ट्रू sexual contact with infected partner second aa jata hai true hum kahenge true infected blood transfusions aids patient ka jo blood hai wo humne kisi mein transfuse kar diya virus uske through chala gaya true infected razors jo shave ke liye hum use karte hain then infected needles or syringes iske through infection ho sakti hai ya fir from infected mother to her child true placenta the ticket so it occurs by hiv infections occurs kaise in methods ke through ho sakti hai और किसके थ्रू नहीं हो सकती एच आई वी इंफेक्शन डज नॉट अकर बाय कैसे नहीं होगी बाय टचिंग एड्स पेशेंट बाय किसिंग हैंड शेकिंग इनसे ये नहीं फैलता प्रिवेंशन क्या है एनी क्योर नो देर इज नो परमानेंट क्योर प्रिवेंटेड या प्रिवेंशन क्या है कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं नो फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ 
मल्टीपल पार्टनर्स बेटा वैसे तो चलो एक से भी हो सकता है बट एक पार्टनर है तो हमें पता है कि भी वो लॉयल पार्टनर है उसका क्या स्टेटस है क्या नहीं ठीक है जो लोग बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं इधर उधर है ना जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं वो किस किस का ध्यान रखेंगे क्या है और जो प्रोस्टिट्यूट हैं उनके फिजिकल कॉन्टेक्ट बहुत लोगों के साथ है किसके थ्रू उनको इन्फेक्शन आ जाए ये भी पता नहीं चलता और एच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा हाई है आज किसी पेशेंट में आज किसी पर्सन में एच का वायरस चला गया तो वो आठ दस साल तक तो पता ही नहीं चलता है कि उसमें एच का वायरस है आठ दस साल बाद उसको जो है वो पता चलता है ओहो मुझे प्रॉब्लम आ रही है कुछ है तो मुझे एड्स हो गया है तो आठ दस साल के बीच में अगर उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रहता है बहुत सारे लोगों का तो उन सब को वो ट्रांसफर होता है वायरस तो इसलिए मल्टीपल यू नो फिजिकल कांटेक्ट विद मल्टीपल पार्टनर शुड बी प्रिवेंटेड सेकंड है डिस्पोजेबल नीडल्स शुड बी यूज्ड है ना इंजेक्शन लगाने के लिए डिस्पोजेबल नीडल्स देन यू कैन से नो शेयरिंग ऑफ रेजर्स ब्लेड्स एक्सेट्रा ब्लड शुड बी properly screened before transfusions and it mainly spreads in drug addicts which shear needles or intravenous drug injection yahan pe hum प्रॉपर दवाइयों की बात नहीं कर रही हैं, ड्रग्स की हीरोइन गांजा ये सब जो है लोग निडल से इंजेक्ट करते हैं और क्या करते हैं क्योंकि चाहिए तो थोड़ा थोड़ा सा ही है बहुत पोटेंसी हाई होती है तो एक निडल में भर लेते हैं पहले एक ने जरा सा लगा लिया दूसरे ने तीसरे ने चौथे ने पांचवे ने इस तरह से लगा लिया बट इससे क्या होता है कि इससे एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एक क्या ब्लड का कांटेक्ट आया फिर दूसरे में फिर तीसरे में इनमें से कोई भी एक जिसमें एड्स जिसको एड्स होगा इट विल स्प्रेड टू द होल ऑफ दैट कम्युनिटी ऑफ द ड्रग एडिक्ट इज इट ओके ठीक है सो then we come to incubation period incubation period means it is the period between entry of microbe up to appearance of first symptom is period mein beta jo microbe hai uska number bahut zyada ho jata hai taki wo symptom produce kar sake hiv ka incubation period it is 
फ्यू मंथ्स कुछ में कुछ महीनों में ही पता चल जाता है अप टू एट टू टेन ईयर्स इतना इंक्यूबेशन पीरियड ठीक है तो पहले ये नोट करो फिर आगे बताओ तो लाइफ साइकिल या लाइफ साइकिल तो आपने उसमें देख ही ली है जैसा मैंने बताया बट फिर भी इसके बारे में कि एच एंट्री इन द बॉडी फर्स्ट एंटर्स इन मैक्रोफेजिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म्स वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन डीएनए ऑफ मैक्रोफेजिस this viral dna by using host machinery forms viral rna and proteins दे फॉर्म मतलब वायरल आर एन ए एंड प्रोटीन्स दे फॉर्म कंप्लीट वायरसेस सो मेनी कंप्लीट वायरसेस दे कम्स आउट ऑफ मैक्रोफेजिस by destroying them ठीक है जी enters fresh macrophages forms many hiv to so, isliye macrophages ko hum kya bolte hain hiv factories jab bahut sare hiv ban jate hain then they infect हेल्पर टी सेल्स जिनको हम टी एच सेल्स या टी फोर सेल्स भी कहते हैं रिपीट सेम साइकल इन हेल्पर टी सेल्स इससे क्या हुआ है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स जिसकी वजह से क्या होगा देयर इज लेस और नो एक्टिवेशन ऑफ B cells ये हम करेंगे and B cells and you know killer T cells ये अगर आपको प्लस वन का याद हो तो हेल्पर T cells पैथोजन जो है माइक्रोव जो है वो हेल्पर T cells को एक्टिवेट करता है 
हेल्पर टी सेल्स देन एक्टिवेट बी सेल्स एंड किलर टी सेल्स अगर हेल्पर टी सेल्स ही एक्टिवेट नहीं होंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होंगे ओवरऑल लोअरिंग ऑफ आई एस मतलब इम्यून सिस्टम राइट जिससे क्या होता है कि एड्स पे पेशेंट हैव लो इम्यूनिटी दे गेट मेनी ऑपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन ऑपरचुनिस्टिक इंफेक्शन क्या है जो इंफेक्शन जनरली हमें इफेक्ट नहीं करती बहुत सारे देखो हवा से बहुत सारे माइक्रोव हमारे अंदर जा रहे हैं बट हमारी इम्यूनिटी के कारण वो माइक्रोव हमें कोई डिजीज ही नहीं करते बट जिनका डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम खत्म हो गया उनको वो छोटी छोटी बीमारियां भी होने शुरू हो जाएगी गेट मेनी ऑपरचुनिस्टिक इंफेक्शन एंड patient die due to many small infections koi badi infection nahi hume hoti hai theek hai choti 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 itni multiple infections ho jati hai ki dheere dheere unke organs khatam ho ke patient ki death ho jati hai सिम्टम्स अर्ली सिम्टम्स क्या है ऑल दो ये कोई हमने लिख दिया है अदरवाइज ये कोई सिम्टम्स है नहीं है क्योंकि ये किसी भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं वेट लॉस डायरिया फीवर ठीक है ये बहुत ही इनिशियल जो है वो सिम्टम्स है उसके बाद सिम्टम्स वर्सनिंग शुरू हो जाती है एंटीवायरल ड्रग्स सच एज ए जेड टी मैं अभी इसकी फुल फॉर्म बताती हूं कैन प्रोलोंग द लाइफ ऑफ एड्स पेशेंट फॉर फ्यू ईयर्स बट कैन नॉट क्योर द डिजीज वो डिजीज को क्योर नहीं कर सकती बट कुछ थोड़े टाइम तक वो इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने की कोशिश करेगी और ये सब है ना थोड़े टाइम तक बट डेथ इज इनएविटेबल डेथ तो होनी ही होनी वो तो चलो सभी की होनी है बट अर्ली डेथ प्री मेच्योर डेथ जो है वो होनी ही होनी राइट देखो फिर ए जेड टी मेडिसिन बताई थी आपको इसका पूरा नाम है एजीडो नेक्स्ट आ जाइए एड्स इज डायग्नोज बाय अलाइजा अलाइजा एक टेस्ट का नाम है एड्स इज डायग्नोज बाय 
अलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे इट इज डायग्नोज्ड बाय अलाइजा and is confirmed by western blotting and it is confirmed by western blotting blotting aids day kaun sa hai international aids day December one. Awareness of AIDS. ये कौन कौन देता है? एक है नाको. इंडिया में है ये. National. AIDS Control Organization Another is various NGOs WHO World Health Organization ठीक है ये सब क्या करते हैं दे गे दे गिव अवेयरनेस फॉर द एड्स राइट सो दिस इज ऑल अबाउट यर एच आई वी एंड एड्स नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कैंसर next we come to cancer study of cancer is oncology theek hai i hope you must have done this yes anybody rub kar do main isko yes ma'am study of cancer is oncology cancer hai kya cancer is uncontrolled division of cells property kya hai cancer cells ki पहली बात तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेकंड है नो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो नॉर्मल सेल्स है बेटा डिवाइडिंग सेल्स है वो अगर मेच्योर सेल्स के कॉन्टेक्ट में आए देन देयर डिवीजन इज इनहिबिटेड बट दे डू नॉट शो एनी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन दैट इज देयर डिवीजन एबिलिटी इज नॉट हेम्पर्ड हेम्पर्ड मीन्स वो डिस्टर्ब नहीं होती है even when they 
when they come in contact with mature cells. No hair flick limit. No hair flick limit. Hair flick limit kya hai? Hair flick limit. Aap pura likhna. What is this hair flick limit? It is the maximum ability of a cell to divide. Har kisi cell ki ek ability hoti hai, ek tendency hoti ki itni baar hi divide karna. Maximum ability ko kya bol dete hai? Hair flick limit. But after which no further division of the cells. But yahan par koi limit nahi hai. Cancer cells do not have such limit. They keep on dividing, dividing, dividing. They may, zaruri nahi hai. They may restrict in a region or they may spread to other regions also. Agar they may restrict in a region, this is benign cancer. Ye ek hi region mein hai, ye sari body mein nahi failta. Jabki jo fail jata hai, that is called as metastatic cancers. If they spread to different regions, it is called as metastatic cancer. Metastasis jo hai, that is the property of the cancer cells to spread to different areas. Is it right? Types of cancers. Based on origin. Ki kis cheez ka cancer hai? Uske basis pe, there are different types of cancers. Sabse pehle a jata hai carcinoma. Carcinoma ka matlab hai, they are epithelial in origin. Means, they cause cancer of epithelial cells. For example, breast cancer. Another is cervical cancer. Another is skin cancer. Brain cancer, lung cancer, etc. These are examples of, you know, carcinoma. Next, Ajata hai sarcoma. Cancer of connective tissue.
कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आ जाता है ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया That is blood cancer of WBCs. WBCs का नंबर बहुत ज्यादा आगे जाता है Another is osteoma. Cancer of bones. Third है lipoma. Cancer of एडिपोस टिश्यू एनदर इज लिम्फोमा कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स दैट इज कॉल्ड एज लिम्फोमा ठीक है लिम्फोमा को हम बेटा और क्या बोल देते हैं हॉडकिंस डिजीज ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है हॉडकिंस डिजीज क्या है कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स राइट सो दीज आर द यू नो टाइप ऑफ कैंसर्स बेस्ड ऑन द ओरिजिन अगर एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है तो कार्सिनोमा अगर कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है तो दिस इज सार्कोमा पहले ये लिखो फिर आगे करते हैं चलिए जी नाउ अब बात आ जाती है हाउ कैंसर स्प्रेड्स हाउ मेटास्टेसिस अकर्स ऊपर लिखो प्रोसेस ऑफ मेटास्टेसिस सो व्हेन अ मास ऑफ व्हेन अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स forms tumor or neoplastic growth forms tumor or neoplastic growth comma these new cells these new cells grow rapidly and invade the grow rapidly and invade the surrounding healthy cells surrounding invade the surrounding tissues keh lijiye invade the surrounding healthy tissues they compete with the healthy tissues they compete with the healthy tissues for nutrients for nutrients comma starve them bhook unko bhooka maar dete hain starve them and cause their death full stop karke some of these cancerous cells some of these cancerous cells gets sloughed off unse toot jate hain alag ho jate hain sloughed off from tumors and spread to different regions and spread to different regions through blood and lymph and wherever they go they spread cancer and wherever they go comma they induce formation of tumors they induce formation of tumors
अब ठीक है कैंसर तो है बट हमें पता भी तो चले कैंसर होता कैसे है क्या रीजन है कैंसर के ऑल दो बहुत डिफाइंड तो नहीं है कि ये रीजन है जिसके कारण कैंसर होगा बट ये एक सोचा जाता है ये मोस्ट प्रोबेबल रीजन ठीक है तो हम कहते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर द सबस्टांस विच कॉज कैंसर आर कॉल्ड एज केमिकल कार्सिनोज एंड सम वायरसेस फिजिकल कार्सिनोजेंस में क्या आ जाता है बेटा एक्सरेज रेडियो वेव्स वेरी हाई टेम्परेचर बीटा रेज दीज आर सम ऑफ द फिजिकल कार्सिनोजेंस नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा तो एक्सरेज ब्रैकेट में लिख लो आयोनाइजिंग रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन बीटा रेज एंड गामा रेज ये भी आयोनाइजिंग रेडिएशन देन यूवी रेज Non-ionizing radiations, X-rays, beta rays, gamma rays, these are ionizing radiations. UV rays, non-ionizing radiations. Radio waves, non-ionizing. And high temperature to है ये. They cause DNA mutations. Activate oncogene. सभी में है And thus cause cancers. उसके बाद है chemical carcinogen. केमिकल कार्सिनोजेंस में टोबैको स्मोक हैज बेंस फायरिंग विच कॉजेस कैंसर देन देयर आर प्रेजेंट यू नो सिगरेट स्मोक में मैंने आपको बता दिया देन कैडमियम ऑक्साइड It causes prostate cancer in males. Cadmium oxide causes prostate cancer. Another is mustard gas, asbestos, vinyl chloride. एक्सेट्रा ऑल दीज आर केमिकल कार्सिनोज और उसके बाद आ जाते हैं बेटा वायरसेस कौन से वायरसेस है जो कैंसर करते हैं एच पी वी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस It causes cervix cancer. 
इन फीमेल बहुत कॉमन है एच पी वी सर्विक्स कैंसर इन केस ऑफ फीमेल्स एनदर इज आर एस वी राउस सार्कोमा वायरस जो वायरसेस है इनमें क्या प्रेजेंट होती है वायरल ओंकोजीन्स ह्यूमन सेल्स इनमें कौन सी है प्रोटो ओंकोजीन्स जो वायरल जीन्स है ऑब्वियसली ऑंकोजीन्स ये क्या करती है एक्टिवेट्स प्रोटो ऑंकोजीन्स दैट गेट्स कन्वर्टेड इंटू सेलुलर ऑंकोजीन्स दीज आर एक्टिव and they cause cancer is it right theek hai ji human papilloma virus and raus sarcoma virus honge to aur bhi but ye jo do common viruses hain which are known to cause cancer next hum aa jate hain jaldi se detection of cancer next is detection of cancer kaise detect karte hain first hai mri magnetic resonance imaging magnetic resonance imaging कॉमा करके सिटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसमें जो सिटी स्कैन है इज एन इनवेजिव टेक्निक सिटी स्कैन इज एन इनवेजिव टेक्निक इनवेजिव मतलब जो कुछ हार्म पहुंचा सकती है इनवेजिव टेक्निक एज इट यूजेस स्ट्रॉन्ग एक्सरेस as it uses strong x rays to generate to generate 3d image of the internal structure 3d image of the internal structure mri is non invasive technique tabhi beta aajkal although ct scan thoda sasta hai mri mehanga hai बट फिर भी डॉक्टर्स ये प्रेफर करते हैं कि एमआरआई ही करवाएं क्योंकि एमआरआई नॉन इन्वेजिव है डज नॉट हार्म द बॉडी नॉन इन्वेजिव टेक्निक विच यूजेस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन विच यूजेस मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन for accurate detection for accurate detection of any change of any change bracket mein likh lo morphological or physiological morphological or physiological bracket close any change in the living tissue सेकेंड आ जाता है मेमोग्राफी एम ए डबल एम ओ मेमोग्राफी इज द रेडियोग्राफिक अगेन एक्सरेज है मेमोग्राफी इज द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ मेमोरी टिश्यू एम ए डबल एम ए आर वाई मेमोरी टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट
नेक्स्ट आ जाता है पैप स्मियर पी ए पी पैप स्मियर टेस्ट एस एम ई ए आर स्मियर टेस्ट इन दिस द फ्लूड विद सेल्स द फ्लूड विद सेल्स इज टेकन फ्रॉम सर्विक्स ऑफ फीमेल सर्विक्स ऑफ फीमेल इट इज एग्जामिंड अंडर माइक्रोस्कोप इट इज एग्जामिंड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्विकल कैंसर मतलब कैंसर ऑफ सर्विक्स एनदर इज बायोप्सी बायोप्सी होता टिश्यू स्टडी बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू या ब्लड या बोन मैरो टू सी द इंक्रीज सेल काउंट टू सी द इंक्रीज सेल काउंट सच एज इन केस ऑफ ल्यूकीमिया सच एज इन इसमें ल्यूकीमिया में बेटा बोन मैरो टेस्ट करते हैं क्योंकि वहीं से पता चलता है कि कितने सेल्स इंक्रीज हुए हैं इन बायोप्सी अ थिन स्लाइस ऑफ ए टिश्यू इज टेकन इन बायोप्सी अ थिन स्लाइस ऑफ ए टिश्यू इज टेकन कॉमस्टेन उसको स्टेनिंग की जाती है and is examined under microscope theek hai ji so this is about kuch test hai abhi sare test to nahi maine bataye these are the most general test theek hai ji next aa jata hai ek aur aa jata hai ek aur test aa jata hai antibodies test एंटीबॉडीज टेस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल का मतलब है एक ही टाइप की सभी एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर कपल्ड विद आर कपल्ड विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड आर इंजेक्टेड इन द बॉडी एंड आर इंजेक्टेड इन द बॉडी मैम विथ विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर इंजेक्टेड इन द बॉडी बेटा एंटीबॉडीज डाली है वो जाके एंटीजन के साथ अटैच करेंगी और वो रेडियो एक्टिव है एंटीबॉडी जो हमने डाली है वो रेडियो एक्टिव है फिर हम एक्सरे लेंगे और उससे पता चलेगा कि क्या ये एंटीबॉडी किसी एंटीजन से अटैच हो रही है अगर हो रही है तो हमें पता चलेगा कि कैंसर है ठीक है फुल स्टॉप करके इन केस ऑफ कैंसर इन केस ऑफ कैंसर कॉमा दीज एंटीबॉडीज दीज एंटीबॉडीज will join with cancer specific antigens cancer specific antigens and thus helps in detection of cancers theek hai ji to ab beta thoda sa reh gaya hai wo hum next time karenge kyunki meri next class ka time hai तो थोड़ा सा भी हम कैंसर्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट ओके बेटा चलिए ओके बच्चे बाय